나이는 서른 살이고 이름은 김건희입니다. 반갑습니다. Hello, um, my name is Kim Gunnell, and I'm 30 years old. Nice to meet you. 어, 저는 그 2016년 네 평양 리카 대학을 졸업을 하고 2017년 1월부터 이제 6월까지 북한의 국가과학원 과학기술 발전 문제 연구소에서 연구원도 근무하다 2017년 6월에 북한의 원산을 떠나 동해바다를 넘어 남한의 강릉으로 이제 한국에 입국하게 되었습니다. So I graduated from Pyongyang Institute of National Science in 2016. And after this, from January to June 2017, I worked as a researcher at the National Institute of Science and Technological Development Research. Um, after this, I left Wonsan, a port city in North Korea, crossed over the East Sea by boat, and entered South Korea in Gangneung in South Korea. 지금은 서울대학교 종기정보공학부에서 어, 학부생으로 어, 4학년에 재학 중이었습니다. And I'm currently in my fourth year as an undergraduate in the Department of Electrical and Information Engineering at Seoul National University. So, in this time, the Korean culture and the Korean background are very important. So, in this time, if you could explain to us your experiences as a North Korean native, as well as your family background and childhood. So, my father is from the Pyongyang University of Pyongyang, a professor of electrical engineering. 화학공학 박사였으며 북한의 국가과학원의 어, 대국장으로 20년 넘게 일하신 분이셨습니다. Um, so my father was a professor of electrical, electronic science engineering at Pyongyang University of National, National Science. Uh, my grandfather was a doctor of chemical engineering and he worked for more than 20 years as the director of the Foreign Affairs Bureau of the North National Academy of Sciences. 어, 나는 다른 사람들보다 특별하게 할아버지에 대한 추억을 많이 가지고 있습니다. 제가 어릴 때 이제 엄마가 중국으로 탈북을 하다 보니 저는 정원인들 집에 와서 생활하는 시간이 많았고 그러다 보니 할아버지와 함께 뉴스를 보내게 되었습니다. I have many special memories of my grandfather more than other people. And when I was young, my mother defected to China. So I came to my grandparents' house and lived there a long time. And I spent a lot of my childhood with my grandfather. 어, 할아버지는 제가 늘 실력 있는 학자가 되길 원했고 중학교에 들어와서는 거의 할아버지가 하루에 다섯 시간 정도씩 이제 가해를 해주셨으며 할아버지는 내 인생의 수승과 같은 분이었고 아버지였고 정신적인 지지였던 것 같습니다. And my grandfather always wanted me to be a good scholar. And when I entered middle school, he taught me for around five hours a day. My grandfather was my life teacher, my father, as well as my spiritual mentor. 어, 이 시간에는 그 평양 리과 대학교에서 다니던 시절과 이야기의 북한의 대학 생생활에 대해서 설명해 주실 수 있겠죠. Um, in this time, if you could share about your time studying at the Institute of National, uh, Natural Sciences, as well as being a university student in North Korea. 어, 북한은 현재 12년제 의무 교육으로 되면서 네, 중학교와 거북중학교로 바뀌었지만, 어, 제가 다닐 때는 11년제 의무 교육이라 학교 전 교육 1년과 소학교 4학년, 중학교 6년으로 되어 있습니다. So, North Korea has changed to middle and high school, and it is now 12-year compulsory education. Uh, but when I attended, it was 11 years of compulsory education. So it was once, uh, one year of preschool education, four years of elementary school, and six years of middle school education. 어, 여기서 중학교는 일반 중학교야, 일반 중학교와 한국의 과학고, 자사고와 비슷한 중학교 단계에서 오리전 용대들을 키워내는 제1중학교로 나누어져 있는데 어, 제1중학교는 특별한 입지 시험을 봐서 입학할 수 있습니다. 저는 할아버지 조국적인 가해로 1중학교를 어, 100명 정도의 지원자 중 이제 사이라는 어, 비교적 높은 성적으로 합격하여 입학하게 되었습니다. So here in North Korea, middle schools are divided into general middle schools as well as first middle schools. And these are schools that focus on uh, training and educating smart and gifted pupils at the middle school level. And like South Korean science high schools and first middle schools, you can enter by taking a special entrance exam. Um, due to my grandfather's active tutoring, I was able to pass the first middle school with a high score of being fourth place out of 100 applicants, and I was able to enter. 어, 할아버지는 저에게 나의 새로운 잠재력을 알게 된 것이라며 나에게 자신감을 불어넣어 줬고. 제 일정학교를 다닐 때에도 남들보다 한 시간 한 시간 더 늦게 자는 한이더라도 복습과 예습을 제대로 
하라고 밝혔으며 그 결과 어, 중학교 전교 생중 250명 네, 전교 250명 중에 12건을 계속 지지해 왔습니다. And my grandfather gave me confidence, saying that he knew my potential. When I was in first middle school, even if I slept an hour later than others, I reviewed and practiced my curriculum properly. And as a result, I was able to continue maintaining a top 10 ranking out of 250 middle school students. 네, 꾸준히 노력하고 연습한 결과 이제 북한에서 최고의 수들이 들어간 다음 이과대학 입학하게 되었고 나의 인생에 또 하나의 새로운 전환점이 마련되었습니다. And as a result of this continuous effort and practice, I was able to enter college at the Institute of Natural Sciences in Pyongyang, where the most talented in North Korea are said to enter. And this was a new turning point for my life. 이과대학에는 명실 상부 정말로 레전드 같은 명석하고 천재 같은 친구들이 많이 들어다 보니까. 처음에는 이제 자신감을 많이 잃고 힘든 시간을 보냈지만 어, 중학교 때 공, 공부 감각을 되살려 이제 밤에는 밤마다 시간을 아껴가면서 열심히 공부를 하였고 친구들이 공을 찾 때도 저는 교실에서 정말 열심히 공부하였습니다. And when I first started, I lost a lot of confidence and I had a very difficult time at first because there were so many bright and genius friends who were in the college. But I studied hard under the street lamp at night and while my friends were playing football outside, I studied really hard in the classroom. 처음 입학했을 때는 서로 서로 이렇게 경계하면서 이제 친구들이랑 말을 잘 하지 않았는데 이제 그 체육 수업이라는 게 있는데 공을 차고 운동하면서 서로 잘 알게 되면서 이제 어 그리고 서로 이렇게 몸도 부딪히고 하면서 경쟁하면서 더욱 바뀌었던 것 같습니다. When we first entered school, we were very wary of each other and we weren't very close and we didn't talk much. However, I think we got closer as we kicked the football together and exercised together um, in uh, physical education. And we got to know each other as we fought and as we competed and as we played sports together. 지금 2022년인데 네, 대학교 때 얘기는 거의 10년도 지난 얘기지만 아직도 대학교 때 모든 순간들이 이제 어제일처럼 떠오릅니다. The story of my college years in 2022 is 10 years old now, uh, but all of the moments of my college days still come to my mind like yesterday. 어, 북한 대학교는 대학교 여기서 여기 이제 한국 대학교처럼 이제 생활이 자유롭지가 않습니다. 일단 공부할 시간이 매우 적고 그러다 보니 이제 본인이 개인적인 시간이 많지 않으며 평일에는 김일성, 이제 김정일의 사상학습을 해야 해야 하고 매일 한 시간에서 두 시간을 해야 했으며 주말에는 이제 대학교 이제 주변 관리, 이제 도로 관리와 같은 주변 관리들도 학생들이 담당해서 해야 했습니다. North Korean University is not as free as it is here. First of all, I didn't have much personal time because I had very little time to study. On weekdays, students are required to study the ideas of Kim Il-sung and Kim Jong-il for one or two hours every day. And on weekends, students must also maintain the area around the university. 저희는 아침에 어, 7시까지 학교에 등교를 매일 해야 했고 네, 등교를 하면서 이제 그 북한 대학생 그 복장이 있는데 그 복장을 교찰대라는 대학교 차원에서 단속반이 나와서 이제 대학교 모자와 복장을 제대로 안 하면 단속이 되고 또 주말 총회, 생활 총회 같은 시간에 고생 비판을 받습니다. So we would go to school at 7 a.m. and in the university there is a university regulatory team called the university regulatory unit and they would inspect you to see if you are properly wearing college um, hats and uniforms and if not you'll be criticized in the weekend um, meeting as well as the self criticism sessions. 교내에서 이제 담배를 피는 것도 이제 본격이 통제하고 있으며 건물 안뿐만 아니라 캠퍼스 안에서도 당연히 피면 안 됩니다. Smoking is strictly restricted in class and of course you weren't allowed to smoke on campus as well. 대학교 생활에서 빠질 수 없는 것이 이제 시스템인 것 같습니다. 저는 대학교 이제 2학년 때그 같은 반에 있는 여성분이랑 사귀게 되었는데 졸업할 때까지 사귄 것 같습니다. 대학교 안에서 대체는 거의 자유롭습니다. 물론 스킨십 이런 것도 안 됩니다. And of course, um, CCs, which is of course campus couples, are something that's the same in North Korea and South Korea, indispensable in college life. Um, I went out with a girl who was in the same class during my second semester of my second year in college, and I, went, I was dating her until I graduated. Um, dating in college life is almost free, but of course, physical contact is not allowed. 여자친구랑 가까운 체육관에서 탁구를 치거나 여기서 하는 뜬질방 데이트도 하고 용나도 보러 가곤 했습니다. And if I didn't have a college schedule on the weekend, um, myself and my girlfriend would play table tennis at the gym close to her place, 
or we went on a date together at the sauna, or we went to see a movie. 북한은 이제 중간고사가 없고 기말고사만 있는데 어, 여기서는 되게 수업을 들으면서 기말고사를 준비해야 하기 때문에 많이 힘들었지만 북한은 따로 이제 기말고사 기간이라는 시간을 줍니다. North Korea does not have a midterm exam, um, only one final exam at the end of term. Um, here in South Korea, you have to prepare for the final exam while listening to classes. Uh, but in North Korea, they give you a separate study leave uh, to study for these exams. 기말고사 기간에는 특별하게 주말에 불러내지 않습니다. 그러다 보니 이 기간이 학생들에게는 황금 기간이며 컴퓨터 이제 게임도 하고 축구도 하고 등등 학기 동안에 못했던 활동을 예, 이때 한것 같습니다. And they didn't particularly require us to go on site on weekends for these times during these final exam periods. As a result, this period was a golden time for students. Um, I would play computer games, play football, and so on. I did activities that I couldn't do in the school semester. 방학은 이제 15일 정도 주는데 거의 쉬지 못하고 대학교에 나와서 이제 대학교 근무를 서야 합니다. In North Korea, you would get a holiday or vacation for about 15 days. Um, but I wouldn't get to rest and would have to come out and work and do maintenance in the college uh, campus. 3학년 때 백두산 학사라는 학과정이 포함되어 있으며 커리큘럼에 그리고 MT 같은 것도 4학년 학과정에 포함되어 있습니다. And in the third year of the curriculum, there was a mandatory exploration trip at Mount Pekdu, and of course, uh, in the course, and there's also a retreat, an MT included in the fourth year curriculum. So in this time, um, I think it will be nice to share your decision to leave North Korea as well as your story of escape. Taibu, you can tell me about your experience. I was four years old. I was four years old. I was four years old. When I was four years old, as I said before, my mother escaped North Korea. And because of this, my family situation in North Korea was not very good. 북한은 사회주의 국가이다 보니 집권당이 조선어동 당이며 유일 당입니다. 당에 가입이 안 되면 사회생활은 물론이고 많은 생활적인 부분에서 지장을 받게 되며 북한에서 노동당에 입당하는 문제는 본인의 개인적인 문제를 떠나서 나중에 결혼을 해서도 자식이 생겼을 때 자식들에게도 이제 분울이 갈수 있는 그런 중요한 문제가 됩니다. And since North Korea is a socialist country, the ruling party is the Workers' Party of North Korea, and they are the only party. So failure to join the party interferes with social life on multiple levels. The failure of joining this Labour Party doesn't just affect your personal problems, but problems even later when you're married and when you have kids. This can be a shadow that casts over their lives. 그러므로 북한 주민 누구나 다 노동당에 가입한 것이 능력으로 삶의 진표로 되며. 결과 노동당 가입은 이제 많은 사람들로 하여금 김일성, 김정일과 노동당의 충성 경쟁을 하도록 자극하게 됩니다. Therefore, joining the Workers' Party is a marker, a goal for life for all North Koreans. And as a result, the goal of joining the Workers' Party motivates people to compete for loyalty towards Kim Il-sung and Kim Jong-il. 사실 이러한 사실에 대해서 대학교 때는 이제 잘 몰랐는데 대학교를 졸업하고 나서 국가과학원 연구소에서 이제 연구생으로 있으면서 사회생활에 사회생활을 하면서 이제 이런 문제점을 발견하게 되었고 어, 사전 결론은 어떻게 해서나 이 사회를 탈출해서 성공을 성, 탈출해야 어, 성공을 할수 있겠다라는 생각을 가지게 되었으며 어, 꿈을 가지고 이제 희망의 끈을 넣지 않다 보니 끝까지 않게 이제 바다를 넘어서 대한민국으로 오게 되었습니다. I didn't know this fact well in college, but it was after I graduated that I learnt this reality in my social life, my life in society, as a, when I was a researcher in the National Academy of Sciences. And the conclusion that I reached was that I could only succeed when I escaped from this society. And because I did not let go of this hope and dream, I unexpectedly crossed the sea and came to South Korea. This time, I came to the first so if you could share your uh, feelings when you first came to South Korea, as well as the decision to go to Seoul National University. 제가 바다로 왔는데 처음에 이제 강릉 이제 바다로 한 어, 어느 정도 들어와서 남한의 이제 강릉 앞바다에서 멀리 보이는 이제 남강원도의 산들이 보였어요. 일단 가장 먼저 든 생각이 어, 그때까지는 아 살았구나라는 생각을 하게 됐고. 어, 사람이 공명 이런 삶 이런 것들이 
이렇게 변할 수도 있는 거구나 라는 생각을 했습니다. 그리고 어, 참 운명이라는 것이 바뀔 수 없다고 라 생각을 했지만 이렇게 운명이 바뀔 수도 있다고 생각하면서 참 네, 묘하다는 생각을 많이 가지게 되었습니다. So when I made that decision and crossed over the parallel by boat and I saw the mountains of Namgangwondo Island, when I was on the Sea of Gangnam, I thought, oh, I'm alive and people's lives can change. They say, and I thought that you couldn't change fate, but I thought at that time, so fate can change like this. 어, 강릉에서 서울로 이동하는 북정원 수납차에 탔는데 네, 드라마에서, 이제 한국 드라마에서 볼수 있었던 진짜 한국의 모습을 볼수 있었고 이제 버스 창가로 밖을 내다보는데 어, 내가 지금 진짜 한국에 와 있는지에 대한 실감이 들지 않았고 매 순간순간이 꿈과 같았으며 지금 이 순간도 되게 네, 꿈속에 있는 것 같은 생각입니다. And at Gangneung, I got into a van and I was transferred from Gangneung to Seoul. And I was able to see the real South Korea that previously I'd only seen in dramas. When I looked out of the bus window, I didn't fully grasp the fact that I was really in South Korea right now. And every moment was like a dream. And even today, it still feels like I'm in a dream right now. 서울 대학교에 이제 진학하기로 결심한 이유를 말하기 앞서 왜 대학교를 다시 가기로 결심했는지에 대한 얘기부터 해야 될것 같습니다. So before I tell you why I decided to go to Seoul National University, I should talk about why I decided to go back to college. 사실 제가 대학교에 다시 들어가려고 할때 이제 많은 분들이 어, 너는 어차피 북한에서 그래도 좋은 학교를 나왔고 또 남한에서도 이거를 인정해 주는데 왜 굳이 대학교를 가려고 하냐 하면서 대학원을 갈 것을 추천해 주었고 이제 저는 제가 개인적으로 생각한 거지만 이제 이 사회를 제대로 적응하려면은 대학교를 다녀야 한다고 생각을 했고 왜냐하면은 대학교는 이제 그 사회의 뿌리가 되고 미래가 되는 학생들이 공부하는 곳이기에 그들과 함께 머리를 맞대고 공부하고 관계를 맺는 것이 굉장히 중요하다고 생각이 들었습니다. And as a matter of fact, when I told people around me that I was going to go back to undergraduate college to study, many people around me Um, suggested that I should go to graduate school because I'd already been to uh, college in North Korea. However, I thought that I had to go to university to adapt to South Korean society properly because university is a place where students who are and will be the foundations for the future study. So I thought it was important to study here and build a relationship with these people. 어, 실제로 북한에 있을 때도 나에게 많은 삶의 지혜와 교훈을 준 시기가 개인적으로 네, 북한의 이과대학을 다니는 시기라고 생각이 더, 들었습니다. 그리고 그 중에서도 대한민국의 최고의 대학교인 서울대에 들어가는, 들어가기로 결심하게 된 것은 어, 당, 북한에서 최고의 대학교를 나왔기 때문에 어, 당연히 한국에서도 이제 최고의 대학교를 가야 어, 한다고 네, 더, 조금 도전적인 생각을 했던 것 같습니다. And even when I was in North Korea, it was during my time studying at the Institute of National Sciences, Natural Sciences, sorry, that gave me a lot of wisdom and lessons. Of all universities, I decided to enter Seoul National University, um, the highest ranking university in South Korea, because I graduated from the best university in North Korea, so I thought it would be fitting to go to the best university in South Korea. I don't know if you think about it, but I was born in the United States, and 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 I was born in the United States, 고등학교 때 고등학교 때도 공부를 되게 제 스스로가 잘했다라고 생각을 했기 때문에 여기서 이제 수학 능력 시험을 보는 것에 대한 두려움도 크게 없었으며 그래서 서울대에 들어가는 것이 예, 들어가기로 결심을 하게 된것 같습니다. And I'm not sure how others may think of this, but I think I had an extraordinary pride of being from North Korea and also studying at the Natural Science University in North Korea where I graduated. And because I was comfortable with studying since I was a young kid, um, I wasn't scared of taking the SATs exams in Korea. And that's why I made the decision to go to, or try to go into Seoul National University. So, in this time, when you went to Seoul National University, how did you compare to the SATs exam? I'm very happy to share If you could share um, the comparisons between studying both in the best university in North Korea as well as South Korea. 북한에서 대학교를 다녔기 때문에 이제 대학교를 다니는 것은 어, 남들이 볼 때는 되게 쉬워 보일 수도 있, 예, 있을 수도 있는데 예, 있을 수도 있겠지만 어, 어차피 새로운 환경에서 새로운 시작을 하는 것은 결코 쉽지 않았습니다. 
from another person's point of view, it might be, they might think that it's easy for me to go back and study again in an uh, undergraduate university. But it was never easy to make a new start in a new environment, even if it was something that I had already done. 개인적인 생각이지만 한, 되게 환경이 좋은 사는데 이제 2년이라는 시간이 걸렸다라고 생각이 들면 개인 대학 생활에서 어려운 거비가 이제 어, 친구들과의 관계 예, 이런 거 같습니다. 그리고 제가 개인적으로 성격이 저게 되게 내성적이어가지고 낯을 많이 가리다 보니 제가 먼저 다가가는 것이 굉장히 어려웠고 동기 친구들도 저보다 이제 한 6, 7년 정도 동생들이다 보니 선뜻 먼저 다가오는 친구들도 많지 않았습니다. In my personal opinion, I think it took me about two years to adjust to the environment. The hardest challenge when I came to South Korean college was uh, relationships with peers. 하지만 이제 북한에서 대학교를 다닐 때에도 처음에 들어갔을 때 서로 어색하고 되게 민망했던 적이 많았었는데 그때 해결했을 수 있는 방법이 저는 이제 운동이라는 생각을 가졌었습니다. 나는 동기 친구들에게 이제 공대에서 축구 경기와 같은 운동이 운동을 하는 것이 없냐고 이제 물어봤고 그 친구는 당연히 있다고 하면서 저를 이제 공대 축구 리그에 초청을 했습니다. However, even when I was in university in North Korea, when you felt awkward and embarrassed at work at first, exercise was the way to get closer to one another. So I asked my friend in South Korea if there were any sports activities like football in the engineering department. And of course there was. So he invited me to the engineering soccer football league. 저는 포지션이 이제 민포드였는데 축구 경기에서 제가 골을 많이 넣자 내 이름이 친구들 속에서 많이 알려지게 돼요. 어, 술 한잔 같이 사는 친구도 생겼고 형님 형님 하면서 먼저 다가오는 친구도 많이 생기게 되었습니다. And my position was a winger and when I scored a lot of goals in the football games my uh, name was better known among the circle of my peers and I was able to make friends and even have friends to have a drink with. And many of these friends approached me first, calling me Hyungin, older brother. 북한 대학교와 비교해 보면은 이제 가르치는 방식이나 내용은 제 생, 개인적인 생각이지만 어, 거의 비슷한 것 같다라는 생각을 가지게 되었고 하지만 이제 차이점이 있어서 교육 시스템에 있어서는 되게 차이가 있어 보인다는 생각을 가지게 되었습니다. Compared to North Korean universities, in my opinion, I think the teaching methods and contents are very similar, almost the same. But there is a difference in the overall education system. 사실 놀라웠던 것은 이제 특정 수업을 듣기 위해서 여기저기 다른 동으로 학생들이 이제 이동한다는 것이었습니다. 북한 대학교는 고등학교 때처럼 정해진 방과 수업을 듣는 이제 정해진 교실이 공간이 있습니다. 교실과 같은 공간이 있습니다. 그러다 보니 학생들이 여기저기 이제 찾아다니면서 어, 동을 다니 여기저기 이제 동을 다니면서 수업 공간을 찾아다니지 않습니다. 오히려 북한에서는 교수님들이 본인들이 가르치려는 학생들이 있는 학습 공간으로 찾아다닙니다. So what was most surprising in fact was that we moved from place to place to one building to another building to take different classes. In North Korean universities, just like high school, they would have designated classes and classrooms. So instead of wandering students wandering around the building, it would be the professors who always came to the classes of the students. 그리고 한 가지 더 놀랐던 것은 매 학기 수험 신청을 해야 한다는 것이었습니다. 처음에는 이제 어, 수험 신청이 뭐야 하고 오해했으며 동기 친구들에게 물어보니 매 학기 수험 편람이 나오는데 거기서 본인이 듣고 싶은 과목을 선택하여 들을 수 있다고 했습니다. And one more surprising thing was that I had to sign up for new classes every semester. At first I wondered what is a course registration? And when I asked my colleague, my peer, he said that if the course manual comes out every semester, he or she should choose the subject that he or she wants to take there. 어, 북한에서는 이제 모든 곳이 대학교가 모든 곳이라는 게 이제 수강 과목 들어야 하는 과목 이런 것들이 대부분 이제 대학교가 정해주고 우리는 거기에 따라야만 하는 의무밖에 없었습니다. 하지만 여기서는 대학교 총장을 뽑는데도 대학생들 투표권을 가지고 있고 학생 총회장이 학생들의 권리를 대변해주고. 공부하는 것도 수험 신청도 다 본인이 알아서 해야 하는 것은 신기했습니다. In North Korea, everything was set by the university, and there were only obligations that I had to comply with. However, here in South Korea, even when the university president was elected, students had the right to vote, and the student president can represent the students' opinions and rights. And you had to study and register for classes on your own. This was unique to me.
모든 것이 정해지고 그것을 따라야만 했던 환경에서 모든 것을 스스로 알아서 해야 하는 환경으로 바뀌다 보니 여기 학생들에게는 당연히 수험생, 수험신청 받으고 따온 여기 학생들에게는 되게 당연하게 보이는 수험신청 받은 저에게는 매 순간 새로운 시작이 없고 도전이었습니다. And as everything changed from an environment where everything was decided for me and I had to follow it to an environment where now I had to take care of everything on my own even the enrolling for classes which is a given for students here this was a new start and a challenge for me at every moment. 어, 이 시간에는 이제 한국 남한에서 이제 대학교 다니시면서 어, 정신 건강과 이런 거에 문제점과 어, 힘든 점들을 얘기할 수 있을 것 같습니다. So in this time, uh, if you could just share the challenges in mental health, um, both in studying in North and South Korea. 어, 인간의 어, 정신 건강에 영향을 주는 요인은 사회적 환경도 중요하겠지만 그보다 더 중요한 것이 가정적 환경이라는 생각을 가지게 됩니다. 왜냐하면은 정신 건강이 형성되는 10대, 20대 시간을 가장 많이 보내는 환경이 가정이기 때문이라고 생각합니다. The factors that affect uh, human mental health are a big part is the social environment. But more importantly, for me, I think it was the family environment. This is because the environment in which mental health is molded is often uh, when people are in their teens and in their twenties. 저는 운 좋게 이제 고등학교, 대학교를 모두 집에서 5분 내지 10분 되는 거리에서 다녔으며 그러다 보니 공부하면서 힘들고 지칠 때 부모해주는 가족이 옆에 있었습니다. 제가 제일저학교를 입학했을 때야 이과 대학교를 입학했을 때도 가장 기뻐했었던 사람들도 가족이었고 대학교 공부가 힘들어서 포기하고 싶을 때도 어, 나에게 할수 있다고 용기를 줬고 응원해 줬던 분들도 가족이었습니다. I was lucky enough to go to high school and college all five to ten minutes away from my household. As a result, I always had my family who cheered for me when I was tired and exhausted from studying. When I first entered middle school, first middle school, and the uh, Institute of Natural Sciences, uh, the people who were most happy for me were my family. And the people who encouraged me and cheered me on even when I wanted to give up studying were also my family. 걱정이 생각했지만 이제 북한에 있을 때 정신 건강은 그렇게 나쁘지 않았다고 생각합니다. 하지만 어릴 때 친어머니가 이제 생이별을 하고 원하지 않았던 어, 이것 어머니와의 생각 그리고 그러이나 마찰 등은 어릴 때 그래도 어느 정도 정신 건강에는 영향을 주었다고 라 생각을 합니다. So because of these reasons, I think my mental health when I was young was um, healthy, was not that bad. However, I think that being separated at young from my biological mother um, the unwanted life of my stepmother, then the resulting friction that had, it had had an effect on my mental health to some extent. 또한 신분 사이 북한에서 친어머니의 탈북은 내 미래에 적지 않은 영향을 주었기에 그로 인한 사회적 차별과 지역도 정신 건강에 상당한 영향을 주었습니다. 하지만 네 좋습니다. 하지만 이러한 크고 작은 어려움도 이제 할아버지 할머니와 같은 저 부모님들의 따뜻한 사랑과 관심으로 어느 정도 보상이 되었고. 나의 실질적인 삶에도 영향을 주지 못했습니다. 그 결과 내가 원하는 학교에서 원하는 공부를 할수 있었고 나름 성공적으로 비과대학교를 졸업하고 국가과학원에서 연구자로 계속하며 네, 미래를 개척할 수 있었습니다. In addition to this, in North Korea, a society that's very socially stratified, my mother's escape from North Korea had a significant impact on my future. So, social discrimination as well as the restrictions that this gave gave considerable impact to my mental health. Um, however, these big and small differences were compensated to some extent with the warm love that, and interest of my grandparents, and therefore it did not have a big impact on my life. As a, as a result, I was able to study um, where I wanted, at the school that I wanted, and I was able to successfully graduate from the Institute of Natural Sciences and continue to uh, pioneer and see, take leadership on my future as a researcher at the National Academy of Sciences. 어, 그래서 이 시간에는 어, 탈북에 대한 내용을 좀더 깊이 네. 혹시 나눠줄 수 있는지 You could just share with us the story of your escape from North Korea 2017년 7월에 한 52시간 동안에 나의 삶은 완전히 바뀌게 되었고 나의 탈북은 단순한 이제 사회적 제도적인 변화가 아니라 나의 26년의 삶을 완전히 초기화버리는 과정이었습니다 so in July of 2017, uh, during a period of 52 hours, my life changed completely. My escape was not just a social or institutional change, but it was a process of completely resetting my 26 years of life. 
이제 한국에서의 정신공화에 가장 큰 영향을 주는 것은 이제 북한에 있는 가족과 친구들인 것 같습니다. 북한에서 온 모든 분들이 거의 공통적으로 느끼는 어려움일 것입니다. I think the biggest impact to my mental health here while I'm in South Korea is the thought of my remaining family and friends in North Korea. It would be a difficulty that almost everyone from North Korea shares in common. 완전히 달라진 사회적 환경에 대한 적응, 처음부터 모든 것을 다 시작해야 하는 부담감 등 어, 이런 것들은 그래도 시간이 지나면 어느 정도 해결이 된다고 생각하지만 시간이 지날수록 많은 죄책감이라고 할까? 또 어떤 힘듦, 힘듦을 주는 것들이 이제 북한에 두고 온 가족들이가 보나 친구들이었습니다. Adaption and adapting to a completely different social environment and the pressure to start over all again and so on and so forth. These things are these things do get solved slowly over time. But as time goes by, it's the family and friends that are left in North Korea that are the source of a lot of guilt as well as a lot of hardship. 물론 나름의 이제 정당성을 부여하고 이러한 고민과 죄책감을 하게 보려고 노력하지만 어, 인간에게 이렇게 주관적인 정당성을 부여한 거, 부여하는 것만으로도 이러한 어려움을 해소하는 것은 역부족인 것 같습니다. Of course, we try to give justifications and overcome these worries and guilt, but it seems that it's not enough to solve these difficulties just by giving subjective justifications. 동생 건강에 또 하나의 영향을 주는 것은 인간관계라고 생각합니다. 어, 이제 많은 사람들 아시겠지만 북한 사람들은 이제 북한 사람들끼리 서로 차별을 하고 또 한국 사람들 사이에서도 차별 당하는 이중적인 관계적 차별을 당한다라고 주관적으로 생각합니다. Another factor that affects mental health is human relationships. I think North Koreans are discriminated uh, discriminate also between other North Koreans. In South Korea, and also are discriminated against by South Koreans. 어, 평양 사람이요, 지방 사람이요 하는 북한 사람들끼리 지역적 차별과 이제 탈북자라는 어, 태생적 차별을 당하는 것이 현실이며 대부분의 한국 분들은 우리는 그렇게 생각을 안 한다. 스스로가 당당해질 필요가 있다라고 얘기를 하지만 실상은 그렇지 않습니다. And the reality is that North Koreans, both from Pyongyang and the outer regions, are subjected to regional discrimination and innate discrimination between North Korean escapees and defectors. And most South Koreans think, you know, just don't think that way, or say that we need to just be confident. But in reality, that is very difficult. 정말 이제 극소수의 친구들이 이러한 경우를 뚫고 적응을 잘하는 친구들이 있지만 그렇지 못한 친구들이 더 많다라고 생각이 들고. 물론 사람 환경과 제도, 문화가 달라 어쩔 수 없다라고 볼수 있는 부분은 분명히 존재하지만 어, 솔직히 종계, 연예계, 학계만 봐도 북한 출신이라는 이유만으로 예, 그 장벽을 넘지 못하는 경우를 많이 보았습니다. A very few of my friends are able to break through these walls and adapt well into South Korean society. Um, but I see that there are more friends who are not able to. Of course, there are parts that can be viewed as inevitable because of the environmental, institutional, and cultural differences between North and South Korea. But even when I look at politics, entertainment, and academia, I've seen people disregarded just because they're from North Korea. 반대적인 어떤 생활적인 실례지만 이제 북한 남자랑 이제 남한 여자랑 결혼하는 커플도 이제 한국자와 남자들 이제 거의 퍼센트도 안안 된다라고 조사가 되었고 네, 조사가 되었습니다. And to give a uh, incomplete example, uh, statistics show that less than one percent of North Korean male defectors and South Korean women uh, marry. 그렇지 않아도 새로운 세상에서 적응하기가 힘든 북한 사람들에게 이러한 단계적 차별은 많은 정신적 타격을 주고 있으며 일반 사회의 도전을 두렵게 만들고 있습니다. And I think this uh, relational discrimination between North and South Koreas is causing a lot of mental hardship to North Koreans. Who are unable to adapt to this new world, and it makes them afraid of the challenges in society in general. So, what do you say to the people in South Korea that don't believe reunification is like a, a possible solution due to the huge difference in economic, social, and political factors um, that differentiate the two Koreas? <laughs> 
통일을 떠나서 되게 문화의 사업인 것 같고 그리고 역사적으로 볼때 이제 갈라졌던 시기가 그렇게 많지 않았거든요. 그래서 가능은 하나라고 생각을 하지만 이제 특별한 이제 독일의 경우와 같이 이제 굉장히 좀 너머난 문제가 아니고 되게 그 전쟁이라는 그 아픈 역사를 가지고 있기 때문에 사실상 조금 많은 힘든 부분들이 많지만 그래도 노력을 해야 되는 부분인 것 같고 그래서 어 이제 사실은 <laughs> um, more than any political or institutional reunification, I think cultural reunification is something that we need to talk about. Um, as you know, historically, Korea has spent more time together than it has separately. However, the pains of war and the challenges that it brings makes many challenges happen. And we can look at the German case study as well as an example. Um, but all in all, it's very challenging, and I want to say that I don't know the answer to that question. Do you have any family here in South Korea? 20년 전에, 거의 20년 전에 큰 가정적인 어떤 문제로 해서 이제 먼저 오게 되었습니다. So my mom actually came in 1998, uh, 20 years ago, and this was due to a family issue in North Korea. As I understood, um, you said that you left sort of unexpectedly by, by boat to South Korea. How much of that, or how far in advance did you plan to leave? Um, there was little or no preparation. <laughs> 희망이라는 생각이 들어서 이제 못 가면은 어 정말 나중에는 기회가 없겠구나라는 생각을 해서 일단은 어 정말 죽을 수도 있, 있, 있지만 그래도 한번 마지막으로 한번 도전해 보고 싶어서 네 그냥 아무 생각 없이 진짜 몸을 배에 실었던 것 같습니다. So the offer came very suddenly and it wasn't something that I could trust fully but this was the only other chance or the only chance given to me to have a different life. So I was well aware of the fact that I could die and lose my life, but without really thinking too much, I just put my body onto that boat. Um, yeah, so I was wondering, because you were talking about the discrimination against North Koreans by South Koreans, um, have you ever felt scared to say that you were from North Korea, especially like among your fellow uh, students, and um, if you told them what were their reactions? Um, so in university in the first year we have a kind of introductory course and in the second and third year we go into specialist, uh, specialized courses. Um, in this more general course I didn't tell anyone that I was from North Korea. However, I told my friends or peers when I was in year two and three in the specialist courses. And there's nothing else, there wasn't any special reaction from them. If anything, they actually helped me a lot because I was from North Korea. Um, so I don't believe that there's necessarily much discrimination in the university, but rather in high school. When I hear a lot of stories of North Koreans who um, escaped in, at a younger age in high school, I hear that kids talk and they pick on them for being North Korean and things like that. Um, so a lot of North Korean people actually end up going to um, kind of missionary and church-sponsored North Korean schools because of this. Now, you mentioned that you saw South Korea in dramas. Can you expand on how much information you had of South Korea, that in general young people have of South Korea back in the north? Mm -hmm. How much culture do you 
제가 대학교 다닐 때 북하 대학생들이 가장 많이 보고 싶어하는 일이 그 나라 영화가 한국 드라마였고 그리고 솔직히 문화라는 거는 문화라고 해서 보는 것 같지는 않고 그냥 재미로 보는 것 같고 이제 북한에서 가르치는 북한에서 이제 보여주는 영화에는 이제 김일성, 김정일 뭐 이런 거밖에 없는데 남한 드라마에는 사랑이 들어가고 뭔가 되게 인간적인 그런 부분을 많이 담아서 하다 보니까 감정이입이 되는 것 같아요. 다른 그 북한의 그 다른 혁명적인 어떤 영화보다 그리고 어그 아무튼 많은 친구들이 남한 드라마를 보면서 이제 많이 변했죠. 옷 입는 것도 그렇고 헤어스타일도 그렇고 이제 화장품 같은 경우도 어 남한 거가 좋다라는 그 정보 때문에. 어, 이제 시장에서도 팔거든요. 남한 화장품을. 네, 그러다 보니까 되게 학생, 그러니까 학생들 뿐만이 아니라 이제 저희 임진이라고 합니다. 네, 그 20대 친구들도, 10대, 20대 친구들도 대한민국, 한국의 어떤 드라마, 한국의 어떤 상품, 한국의 그 어떤 뭐, 모든 것들을 다 그냥 굉장히 좋아합니다. 모든, 네, 구호는 알아보거나. 네. So, um, when I was in university in North Korea, all the students in North Korea wanted to watch South Korean dramas. And more than anything, it was because these dramas were entertaining. They were fun to watch. In North Korea, all media content is centered around uh, Kim Il-sung and Kim Jong-un and propaganda. But in South Korea, these dramas were about themes such as love, such as friendship, more human-related problems. So many of my friends were influenced heavily by South Korean culture. They would change their clothes, they would change their hairstyle, they would change their makeup. Um, influenced by South Korean culture. And even in the um, uh, bottom-up markets, they would sell South Korean products. So uh, South, uh, South Korean content and dramas were very influential in North Korea. Thank you. 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 어, 한국말이라서 너무 좋네. <웃음> 어, 일단은 이제 교육의 장벽인 것 같아요. 네. 솔직히 이제 3만 5천 명 된다라는 얘기를 듣긴 했는데 많은 분들이 이제 저랑 저와 같은 케이스는 굉장히 운이 좋은 케이스지만 많은 분들이 이제 대부분 평양에서 온 친구들이 별로 없고 다 이제 함경북도라든지 또 어디 양강도 이쪽에서 오는 분들이 많은데 대부분이 이제 정말 정상적인 교육을 못 받고 다 이제 탈북을 하게 되거든요. 그런 케이스가. 그리고 이제 탈북해서 벌려고 하면 나이가 다 20대 후반이 되고, 이제 그뭐 30대 후반이 되고, 이러다 보니까 대부분이 나이를 많이 이제 시기, 한참 배워야 할 나이에 그 타이밍을 놓치게 되는 시기가 되거든요. 그러다 보니까 한국에 와서 공부를 좀 하려고 하는데, 이게 안 되는 거예요. 먹고 살아야 되고, 이제 또 결혼을 하게 되고잖아요. 오면은 또. 그러면은 공부를 할수 있는 그런 환경이 안 돼요. 그러다 보니까 어, 처음에 공부장 하려고 시작했던 친구들도 대부분 1, 2년을 하, 하다가 다 포기를 하더라고요. 현실적인 문제, 현실적인 문제인 것 같고. 그리고 이제 여자 같은 분들, 여성, 여성분들 같은 경우는 대부분 중국에서 결혼을 하고 오는데, 이제 자식들을, 애들을 이제 중국에서 낳고 오는데, 그 애들을 한국에 와서 다시 데리고 오게 돼요. 그러면은 그 친구들이 애기, 그 애를 키워야 되는데, 공부할 수 있는 그런 환경도 안 되고. 이제 그러다 보니까 친구들이 점점, 점점 그 사이에 기본적인 메인, 시스템으로 들어가지 못하고 그 변두리에서만 계속 왔다 갔다 하다 보니까 어 내가 한국에 행복하려고 왔는데 행복하지 않은 거예요. 그러니까 그런 정보들이 북한에 들어가다 보니까 북한 사람들 입장에서는 그래 한국 가면 행복하지 않다라는 생각을 많이 가지게 되는데 사실상 조금만 노력을 하면은 정상적인 시스템이 들어갈 수 있는 부분이 많거든요. 근데 그런 거를 못하다 보니까 되게 착각되고 편견된 어떤 한국에 대한 정보가 들어가는 게 정말 안타깝고 근데 물론 우리가 본인들이 자리하는 부분도 있지만 한국에서 그런 부분을 조금 조금 더 정치적으로 정치적으로 정치적으로라든지 그리고 문화적으로라든지 그런 부분을 조금 더 이해해주면은 그래도 많이 이제 정착할 수 있는 그 부분들이 좀 도움이 되지 않을까. 네, 네. 한국이 그런 벽을 만드는 게 아니라 그러니까 그런 벽들이 있다 보니까 되게 힘들어한다라는. 네. Um, so the question asked was. What do you think is the highest wall that North Koreans face when they are adapting into or integrating into South Korea? 
And to answer that, it's, in my opinion, it's education. Education is the highest form. Um, I'm very, I am a minority in that I'm from Pyongyang, but m the majority of North Korean escapees, defectors are from the border regions such as Hamgyong, um, uh, North region, as well as uh, regions to the right, um, by, by the, side, the Chinese border. And because of this, many people who actually defect into South Korea are uneducated, and they, some people aren't literate, they're unable to read or write. And many of these people who come into South Korea are often in their 20s and their 30s. And this is an age where you have to integrate directly into society, get a job or study or get married, where many of these pressures are given to you. So many people in this situation are left behind. They're unable to uh, study. And many people that I know who came in their 20s or 30s were only able to uh, maintain their studies in university for one or two years. And this is an experience that is um, particular to women defectors. Many female defectors uh, travel through China and many people actually have children in China and they bring their children into South Korea. So there are challenges with having, looking after a child as well as studying. And because of this, many female defectors are left on the outside, on the periphery of South Korean society and they struggle to adapt into society. And unfortunately, because of this, many people wonder, I've come all the way here to be happy but I'm not experiencing this happiness. And because of this, a lot of this news in fact actually goes back to North Korea and it's used to further propaganda about South Korea. So this is something that really makes me sad. And I think this is something that has to be um, aided through South Korean political effort. I think that more effort can be done by the state to prevent this issue. I think it's something that can be solved. Um, and ultimately, I think that this is a challenge. There's no um, direct cause or blame, but I think this is a wall that I wanted to explain that it exists. Reunification is something that will be very challenging. 
um, because of these ignorances and things that we don't know about one another. People will ask questions about, can you, have you ever eaten meat in North Korea, for example? And what I want to say is that North Korea perhaps isn't as poor as we often perceive. People get along with their everyday lives, people continue to live. And of course, it is failed as a socialist state, but when it comes to everyday life, things do move smoothly and just carry on every day. So, uh, two questions were asked. The first was regarding uh, the kind of story of ripped jeans being banned in North Korea and to what degree is that real? Um, and to answer the first question, I've never even, when I was in North Korea, I never even heard the word jeans. And I think that's something that's perhaps uh, and amplified and distorted among South Koreans, perhaps because of Kima, but it's something that isn't fully the case or something that I haven't experienced. The second question was about um, have you watched the Korean K drama Crash Landing on You? And what, what is your opinion on North Korean representations in this drama? And to answer that, um, I think that they tried to show North Korea as authentically as they possibly could. Uh, there's a scene where the two main characters take a train to Pyongyang and they get off and they eat corn and they pay for water and these things um, are probably very difficult to express, to represent but I think that they did a really good job in doing that there's also another scene when they're selling makeup at the market and this was actually very similar to the North Korean experience and of all the North Korean representations that I've seen in media um, I think this was probably the best attempt at it yeah, this is, uh, Thank you, 